എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഓൺ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി ലേറ്റായി വന്ന് റൂമിലൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കഫേ ഫുൾ ഇവിടെ കഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാം നല്ല രാവിലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് ചൂട് ജിലേബി സമൂസ ഒക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ആ ഏരിയയിൽ കണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് സീൻ ആണ് ആക്ച്വലി സൺഡേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റ് സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൺഡേ ഓഫ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പം ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പൺ പ്ലേസുകളൊക്കെ മൺഡേ നമുക്ക് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസം എല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകണേ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് കുടിച്ചു നല്ല ചൂടുള്ളത് കുടിച്ച് റെഡ് ആയി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ശങ്കർഭായ് വണ്ടി ഇരിപ്പോൾ വരും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും കണ്ടിട്ട് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആഗ്രഹിലേക്ക് തിരിക്കും അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പോൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വീടുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയി അപ്പം ഞാനും അജു ഒക്കെ വണ്ടി കാത്തു കാണും അജു ഡെല്ലി എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ പക്ഷെ ഭയങ്കര റഷല്ലേ അല്ലേ അപ്പം വലിയ 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 സിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നാളെ താജ്മഹൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും അല്ലേ അജുവിന് ചെറിയൊരു കോൾഡൊക്കെ പിടിച്ച് പക്ഷെ ഓക്കെ ആണല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ശങ്കർഭായ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം ശങ്കർഭായ് ഇവിടെ ഡിഫൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റാഫാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനും ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി അങ്ങനത്തെ ആ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വണ്ടി കൊണ്ടു നമുക്ക് അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഡൽഹിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചുരുങ്ങിയ അതായത് മറ്റ് വണ്ടികൾക്കാട്ടി ചുരുങ്ങിയ പൈസ വാങ്ങുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തെ പാക്കേജാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശങ്കർഭായൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ തരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന നമ്മളൊരു കുത്തബ് മീനാർ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഞാൻ വന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇതാ അജുവിന് കുത്തബ് മീനാർ കാണും അജു കുത്തബ് മീനാർ കാട്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ടോക്കൺ തരില്ലേ ടോക്കൺ അജുവിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ടോക്കൺ തരും നമുക്ക് ഈ ടോക്കൺ ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു കുത്തബ് മീനാർ എൻ്റർ ഫീ ഇപ്പം നാൽപ്പത് രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ പോകാം സെക്കൻഡ് ടൈം ഒരു നമ്മൾ കുത്തബ് മീനാർ കാണാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഈ കല്ലുകളൊക്കെ എത്രയും ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ഉത്ഭാവം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന കാണാൻ മുകളിലോട്ടാ എന്താ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ടൂറിനും മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും കാണാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഫാമിലി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കും എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നമ്മളോട് തന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു തരുന്നത് കണ്ടില്ല മൂപ്പനാണ് എല്ലാ അടിപൊളി ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് എല്ലാ ഫോട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ എടുത്തിരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കാണാൻ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം കൊറോണ കാരണം ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി എൻ്റർ ഫ്യൂ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫ്രീ ആണ് അടിപൊളി ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു സഞ്ചി അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം കണ്ടോ സോക്സ് ഇതാ ചെരുപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സഞ്ചി കൊടുക്കണം ഇതാ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ അവിടെ താഴെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടൊരു ഇത് കൊടുക്കണം ഉണ്ടോ ഉള്ളിൽ അണ്ടർ കൊണ്ട് സാർ ഇതാ ഇതിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ തരും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് താഴെ ഒരു ബ്ലൂ ഒരു സിമ് ഇതുപോലെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ ഉണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ പറ്റും ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ അവിടെ ലൈൻ നിൽക്കണം ക്യൂ നിൽക്കണം ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണം ഉള്ളിൽ കയറാൻ നല്ല വെയിലുണ്ട് വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു തണുത്ത കാറ്റടി കൊണ്ട് നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ഉദ്യാനം നല്ലൊരു ഒരു ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചെറിയൊരു കാ തണുപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയായി കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് പോയാൽ കേട്ടോ അവിടെ ആളുകൾ ലൈൻ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കുളം ഉണ്ട് എന്നാൽ പുറത്തുകൊണ്ട് എന്താ അതെന്താ ഒരു നീല കളർ വെള്ളം എന്താ ലൈനിൽ കിടന്ന് പോയിട്ട് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ നമ്മൾ കയറി വന്നു അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകത്ത് എന്തോ ചില ക്ഷേത്രം പോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ ആ കാണുന്ന ആ ഡോം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കസേര ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വരി വരിക്കാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളു ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് മറ്റു സൈഡിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് ചുറ്റിയിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചത് എന്തെങ്കിലും കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കണ്ടു തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൽ ആ ഒരു പാർക്ക് ചുറ്റുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാരണം നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇതായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഒരു പൂന്തോട്ടം ചെറിയ ചെറിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല റഷ് ഉണ്ട് കിട്ടുന്നു ഹോ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേട്ടോ ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ആക്റ്റീവായ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള വലിയൊരു ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് ഗാന്ധിയും സ്മൃതി ഗാന്ധിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പഴയ ഗാന്ധിജിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോകൾ എന്നാ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ്ര ഗാന്ധി പഴയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഓരോ ഹിസ്റ്ററി ഫുള്ള് രണ്ട് ചുമരിന് മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ എന്താ ആസ് എ ലോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലണ്ടൻ എന്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുമല്ലോ പിന്നെ എൽ എൽ ബി ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ ആണത് ഓ നല്ല ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്രദർ ലക്ഷ്മിദാസ് ഗാന്ധിയുടെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ 
റിയാത് ബേ ഗാന്ധിജിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ഇത് വിത്ത് ബ്രദർ ബ്രദറെ കൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഒരേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കാണുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് അയച്ചു വെക്കണം ഷൂ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം ഇതാ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി സമയത്തൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്ഥലം അത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇത് സ്മൃതി മണ്ഡപം എന്താ ഇതാണ് സ്മൃതി മണ്ഡപം ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകും കാൽപ്പാടം കാൽപ്പാടം ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാൽപ്പാടങ്ങൾ കയറി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗാന്ധി സ്മൃതി മണ്ഡത്തിൽ എൻ്റർ ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മ്യൂസിയം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി കാണണം ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ച സ്പൂണുകൾ ബാഡി ബാള് കണ്ണാടില്ല എല്ലാ സാധനവും അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണോ സാധനം എന്താ തിരുവനന്തപുരം ഇതാ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ മാജിൻ്റെ മാരേജ് അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ വിദേശ തുണികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ വിദേശ തുണികൾ കത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോറികളും കഥകളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാച്ചു ആക്കി ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്താ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗാന്ധി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ ഗാന്ധിജി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ പോയപ്പോൾ എല്ലാ രൂപങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇത് മൊത്തം അതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി ആരൊക്കെ കാണാനും പോയി എല്ലാ സംഭവം എന്താ എന്താ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ഡെത്ത് ഓഫ് കസ്തൂർബായി കസ്തൂർബായി മരിച്ചപ്പോൾ എന്താ മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുമ്പം ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് അതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അപ്പം എന്തായാലും ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ചെറുപ്പം മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്താ സൈലൻറ്റ് പീസ്ഫുൾ ഏരിയ നമ്മളിപ്പം നാഷണൽ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് മൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് നടന്ന് നടന്ന് സത്യത്തിൽ കാല് വേദന ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണി കയറി പിന്നെ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ കാണാനുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂസിയം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മ്യൂസിയം തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണണം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കാണാം നല്ല ഫുൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അകത്ത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഡൽഹിയിൽ വന്ന നാഷണൽ മ്യൂസിയം കാണാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ റെഡ് ഫോർട്ട് ലാൽ കിലാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഭയങ്കര റഷാണ് അപ്പം ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തുമ്പം ഇതാ എൻ്റെ പിറകിൽ കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാൽ കിലാ ഭയങ്കര റഷാണ് ഉള്ള കൂട്ടായ അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു നമ്മളെ കളിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് അതിനോടാണ് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് റഷ് ഉണ്ട് ഇതാ അടിപൊളി സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇതാ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ലൈനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടില്ല ഇതാ ഇതാ എല്ലാവരും നടന്നു പോകുന്നു ഭയങ്കര റഷ് ആട്ടോ എന്താ ഇതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ പുല്ലാണിത് 
ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് പോയി നടന്ന് നോക്കട്ടോ ഇന്നെന്താ ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇതിന് മുന്നേ ഇതിന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും വലിയ ഇതാട്ടോ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടും തോട്ടയുടെ പക്ഷേ ഇതോ നടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ആ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അതാ 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 ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തന്നെ രണ്ട് പീരങ്കി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാ എന്താ ഫുള്ള് ഇവിടെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോവാന്നുണ്ട് റെഡ് ഫോർട്ട്സ് ഫുള്ള് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ള് കടന്നു പോയാൽ കോട്ടം മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും റെഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ